Herkese tekrardan selamlar. Ayda bir yaptığımız piyasanın en ucuz RTX 3060 laptopunu inceleme videosuna hoş geldiniz. Şu an karşımda görmüş olduğunuz laptop 3 Şubat 2023 tarihi itibariyle piyasada bulabileceğiniz en ucuz 3060 laptop 0 olarak diyor. Biz de bugün bunu inceleyeceğiz. İlk olarak işlemci tarafından başlayacağız. İşlemci, ekran kartı, RAM, soğutma, klavye... SSD depolama falan tarafına kadar portlara kadar gideceğiz. İşlemci 6 çekirdek 12 tripli Ryzen 5 5600H işlemci. Oyun konusunda herhangi bir şekilde problem yaratmaz. Artık günümüz oyunların 4 çekirdeği açtığı durumda 6 çekirdek 12 tripli bir işlemci cidden size avantaj sağlar. Çünkü bazı oyunlarda maalesef artık 4 çekirdek her ne kadar işlemcinin single core performans çok iyi olsa da 4 çekirdeği açtığı için yani o çekirdek gereksinimi açtığı için 4 çekirdekli bir işlemci almanızı ben şahsen artık önermem. Minimum 6 çekirdek 12 tripli bir işlemci alın hyper trading olan ki zaten piyasada hyper trading olmayan işlemci kalmadı gibi bir şey. Şimdi işlemcimiz 7 nanometre ile geliyor. Dolayısıyla Intel'in 10 nanometre süper fin teknolojisine yani süper fin litografisine veya mimarisine göre çok daha iyi bir soğutma performansı elde edebilirsiniz. Laptopun soğutmasına geleceğimiz zaman da genel olarak internetteki videolara baktığım zaman oyunda işlemci kullanımı özellikle online bir oyun olan Call of Duty Warzone'da %60-%70 arasında kullanılıyor. 35 wattta bir güç çekiyor. Ona rağmen işlemci 90 derece, 92 derece hatta yeri geldiğinde 86 dereceye kadar da düşüyor. Yani ortalama bir soğutmaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir Lenovo IDPad Gaming 3 kalitesinde de değil. Fakat bir Monster ve Casper kadar kötü de değil yani. Bu aşikar. Şimdi baktığımız zaman bu işlemciyle 1080p edit falan filan bu işleri çok rahatlıkla yapabileceğinizi ben size söyleyebilirim. Yani 1080p edit render böyle sıkıntı çıkarmaz her ne kadar 30-40 dakika. Yani oynadığınız oyunları kaydedip internette yayınlayabilirsiniz. Bunda herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmaz. Aynı şekilde RAM'e de değinelim. 16 GB bir RAM var. Çift kanal mı olduğunu maalesef bilmiyorum. Hiçbir şekilde yazmamışlar. Buradan da bakabiliriz isterseniz. Ama iki slot olduğunu söyleyebilirim. Bakın buradan daha fazla dediğimizde direkt şey yazıp geç bir şey işte DDR4 bir 16 GB bir hem çift kanal mı tek kanal mı herhangi bir şekilde bilgiye ulaşamadık. Fakat şöyle söyleyeyim laptop 64 GB RAM'e kadar arttırabiliyorsunuz iki tane slot var. Çift kanal gelmiyorsa rekabetçi oyun alan CSGO Valorant gibi oyunlardan normalden bir 50-60 FPS düşük alma ihtimaliniz var. Çünkü bellek çift kanal değil. Ama siz single player hikayeli oyunlar oynuyorsanız çift kanal tek kanal veya dediğim gibi iş için alıyorsanız çift kanal tek kanalın çok bir önemi olmuyor sizin için rekabetçi oyunlar aracında. Ha derseniz ben rekabetçi oyun oynuyorum. Tek 16 geliyorsa satıp 2 tane 8 takmalısınız. Ama dediğim gibi 64 GB'e kadar da yükseltme imkanı size sunuyor. 512 GB SSD'si var. Yetersiz bir SSD bana göre. Artık oyunların 100 GB sınırını açtığı döneme gelirsek 2-3 Triple A artı bir de 2-3 tane Adobe programı indirince şey dolacaktır hafıza. Hazır yeri gelmişken SSD'den bahsederken portlara da değineyim yani bu SSD'yi takabileceğiz. 2 tane M2 SSD portu var ki birinde 512 GB'lik M2 SSD'miz takılı. Bir tanesinde de SATA portu var. Bu SATA portunu isterseniz hard disk isterseniz de bir tane SATA SSD'yi takabiliyorsunuz. Yani toplamda boşta 2 tane port var. Bir tanesi M2 destekliyor diğeri hem hard disk hem de SATA SSD'yi destekliyor. Benim sizlerim 1 TB hard disk alıp SATA portuna direkt takmanız veya direkt taşınabilir hard disk alıp USB'den de takabilirsiniz. Şimdi laptopun portlarına gelecek olsak 3 tane USB var arkadaşlar. Bir tanesi 3.2. Gen 1 bir tanesi direkt 3.0 diğeri de normal 2.0 port artık. 2.0 portu neden koydular hiçbir bilgim yok. Bir tane HDMI, bir tane mini display port, bir tane tam boy display port, bir tane mikrofon, bir tane ethernet, işte diğerleri de şarj falan. Yani onun haricinde göç geçişi falan var. Toplamda 3 USB portu herhalde yeter. Yani laptop klavyesini kullanacaksınız maksimum. Bir tane de Paul Maygut'u bir tane de mouse taktığınız zaman bir USB boşta. Ha, az derseniz USB çoğaltıcılara da alabilirsiniz. Ve ekran kartına değinelim. RTX 3060. Günümüz oyunlarından hepsi ultra yerde 60 fps stabil bir şekilde oynatır. Elbette ki RTX ve DLSS alanında bahsetmek istek olmaz. Hemen tek cümlede özetleyecek olsak RTX ışın izleme, DLSS ve yapay zekalı FPS arttırmayı sağlar. Kısacası RTX açtığınız bölümde baktığınız FPS'niz çok mu düşük? Eğer oyun DLSS veya FSR, AMD'nin AMD teknolojisi bu da. DLSS veya FSR destekliyorsa ikisinden birini açıp FPS'nizi uçurabilirsiniz kaliteden ödün vermeden. Ama tabii ki DLSS bu işi FSR'den daha iyi yapıyor. Bunda belirtmemde fayda var. Şimdi çoğu kişi ekran kartının watt hakkında da soru soruyor. Arkadaşlar ne kadar Max Q yazsalar da 130 wattlık bir 3060 kullanılmış burada. Artı Dynamic Boost 2.0 ile birlikte geliyor. Dynamic Boost nedir? Üreticinin kendi koyduğu bir şey. Yani Gigabyte 
Kilobyte'ın bu kendi koyduğu bir şey. Kendisi oyunlarda otomatikmen devreye giriyor. Bu neyi sağlıyor peki? İşlemci ile ekran kartı arasındaki güç dengesini sağlıyor. Oyundayken işlemcideki gücü ekran kartına aktararak normalden biraz daha fazla FPS sağlıyor. 130 Watt bu arada Max Q demek değildir. Normal bir 3060'ın sahip olması gereken bir Watt türü zaten. 105 Watt 3060'lar görmüştük. Sonra 145, 160 Watt 3060'lar bile görmüştük Legion tarafında. Burada ise 130 Watt artı Dynamic Boost 2.0'la gelen güzel bir 3060 kullanıyor. Yani bir oyun laptopunda kullanılmaya müsait bir ekran kartı gücü kullanılıyor diyelim. Zaten her oyunu 1080p ultra ayarlarda çok rahat 60 fps üzere oynarsınız ve biraz fps'iniz düşüyorsa DLSS'yi açın gene fps'iniz uçsun yani. O kadar da kasmanıza gerek yok. 144 Hz IPS level bir ekranla geliyor. Ne TN bir panel ne de tam IPS bir panel. Yani siz tasarımcıysanız bu laptop direkt uzak durun hatta videodan da çıkın yani. Normal bir oyun ve günlük işleri yapabileceğiniz normal bir panel işte. 15.6 inç normal bir ekran boyutumuz var. DOS yani FreeDOS işletim sistemi kurulu olmadan geliyor. Kendiniz kurarsınız. 1080p bir bilgisayar. Şimdi 1080p ekran sahip bir bilgisayar. Şimdi bu bilgisayarda biraz da neler yapabilirsiniz? Yani 20.351 lirayı buraya verdiğiniz zaman bu bilgisayar sizin beklentilerinizi karşılar mı? Soru sorabilirsiniz. Şimdi bir kez. Günlük işleriniz için cidden ideal bir laptop fakat şöyle günlük iş tarafına burada biraz daha değinmek istersek pil ömrü konusunda gaming laptoplardan çok bir şey beklemeyin şarja takılmadan maksimum 3-4 saat gider arkadaşlar bu laptop maksimum o da yani belki onu bile göremez oyun oynarken zaten fişe takılı kullanacağınız tam güç çekmesi için yoksa oyunlarda 30 fps bile göremezsiniz şarja takılı kullanmada onun haricinde ben video kurgu yapacağım oyun falan oynamayacağım derseniz sadece şuradaki GPU'nun RTX 3060 GPU'sunun sadece size CUDA çekirdeği bile yeterli olur işlemciye bakılmak Özellikle DaVinci Resolve gibi ekran kartının anasını ağlatan bir video edit programı kullanıyorsanız zaten ekran kartı işlemciden çok daha önce geliyor. Veya oyun yapacaksınız veya Blender'da 3D bir projede çalışacaksınız. Yani kısacası ekran kartı işlemciden her daim önce gelir ve ekran kartı burada cidden çok güçlü. Yani bu işlerin altından rahatlıkla kalkabilir abartmadığınız sürece. Adobe programlarındaki işlemci kullanımı açısından da Adobe işlemciyi daha fazla kullanıyor. Özellikle Premiere Pro'da bir kurgu yapıyorsanız işlemci biraz daha önemli. Her ne kadar Adobe'de de GPU acceleration yani GPU destekli ekran kartı destekli dolanımızlandırma kullanılsa da işlemci daha önemli. İşlemci dediğim gibi 1080p çok rahat yaptırır 1080p 60 proje. Benim videolarımı çok rahatlıkla işlersiniz benim çektiğim kadar basitlikteki videoyu. Veya bir yayıncıysanız Nvidia'nın şu desteğinden de bahsedeyim. Karta hazır yeri gelmişken tekrardan bir değineyim. Nvidia'nın Broadcast'ı var. Her RTX ekran kartında olan Broadcast yani nedir bu? Yayıncılarda mesela webcam adam açıyor webcam'ini. Arka planında normalde yeşil perde şekerlerdi. Bunu artık ekran kartının yapay zeka sayesinde otomatikmeyen ekran kartı kendisi yapıyor. Arka planınıza istediğiniz canlı görüntüyü atayabilirsiniz yani. Veya direkt arka planınızı silebiliyor kendisi canlı yani real bir şekilde arka planı canlı yapay zeka yardımıyla silebiliyor. Başka neyse var? Mesela başka bahsedebileceğim online oyun oynayanlar için Reflex teknolojisinden bahsedebilirim. Reflex teknolojisi donanımdan bağımsız olarak gecikmeyi düşen bir teknoloji. Normalde 60 milisaniye bir gecikmeniz varsa RTX kartlı yani direkt donanımdan kalsın klavye ve mouse'un bilgisayara bilgisayardaki tepkime gecikmesinden bahsediyor. Bunu donanım yani klavye ve mouse'dan bağımsız olarak düşürmeyi sağlıyor ekran kartı RTX olduğu için. Canvas var. Deneysel çizim programı kullanmazsınız zaten. Ama en önemlisi burada kula teknolojisi oyun oynamayan için. Oyun oynayıp yayıncılık yapanlar için de broadcast ve Biraz da oyunlarda refleks önemli. Bunlar zaten otomatik ve açık bir şekilde geliyor. Ha tabii ki GeForce Experience'ı kurup oradan da optimize edersiniz artık. Yani benim başka anlatabileceğim bir şey yok. Şimdi işin soğutma tarafından değinelim. Videonun başında demiştik fakat soğutması arkadaşlar orta. Laptop yani bir altına bir şey soğutması ister yani. Nedir onun adı? Notebook soğutması. Notebook soğutması maksimum 2-3 derece laptop etkiler daha fazla etki etmez. Ama isterseniz alın veya şöyle bir şey yapın. Almayacaksanız da laptopu masaya yapışık kullanmayın. Bu laptop biraz ısınıyor yani. Her ne kadar soğutma orta olsa da ısınıyor. 7 nanometrelik bir işlemciye göre bana kalırsa 92-93 derece çok normal değil ama şöyle laptop yanmaz. İlk bunu aklınızda bir tutun. Yani laptopa bir zarar gelmez İstanbul'a. Zaten zarar gelecek durumda laptop kendini kapatıyor BIOS ayarlarıyla oynamadıysanız işlemcinin max GPU template falan oynamadıysanız kendini kapatır. Laptopun Mümkünse koyduğunuz yerin havasında olsun yani ne demeye çalışıyorum masaya koymayın şu laptopu 
bir tane laptop standı alın yukarıda dursun yani anladınız mı? Veya özellikle yatakta falan oyun oynamayın böyle laptoplarla. Çünkü o laptopun o fanını sıkıştırıyorsunuz siz orada. Hava çıkamıyor. Laptoplardaki, laptoplardaki mantık işlemciyi soğutmak değil sıcak havayı dışarı atmak üzerine kuruludur ki bu yüzden zaten işlemcinin üzerinde laptop dayanan gibi bir fan bulunmaz. Fanlar genellikle laptopun havalandırma deliklerinin oraya yerleştirilir. Yani masaüstü bilgisayarlardaki gibi işlemcinin üstünde bir fan bulunmaz yani kısacası. Yani temel mantıkla sıcak havayı olabildiğince hızlı bir şekilde laptoplarda dışarıya atmaktır. Bu yüzden dediğim gibi yatak gibi yerlerde oynamayın. Masaya koyacaksanız da bir tane laptopu yükseltici alın. Yani laptop fanlar oluyor işte laptopu yükseltiyor. O şekilde oyununuzu oynayın oynayacaksanız. Duvara yaslamayın. O fan çıkışlarını kapatacak yerlere koymayın laptopun. Yanlarında ve arkasında olması lazım fan çıkışları da. Bakın gördüğünüz gibi arkasında var. Bir de yanında var. Gördüğünüz gibi yani arkasını bir yere yapıştırmayın masada kullanacaksanız da. Ama özellikle yatakta kullanmayın. Her neyse. Bu laptopla hem oyun hem işlerinizi halledebilirsiniz çok rahat. Esas amacı bir oyun laptopu olması haricinde yüksek güçte ekran kartı kullanımı gerektirilen Blender gibi yani kısacası 3D modelleme, 3D modelleme gerektirilen iş için de bu laptopu alabilirsiniz. Ben fiyatını uygun buldum. Benim linkimden alırsanız komisyon kazanıyorum arkadaşlar N11'den. Açık açık burada bunu söyleyeyim ama herhangi bir şekilde bu videoda komisyon kazanacağım diye bu laptopu koymam cidden şu ana kadar en ucuz bulabildiğim 3060 buydu 3 Şubat tarihi itibariyle. Her neyse beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.